Hey, how's it going everybody? Welcome back to a new video. Hope the geeks and nuts are doing absolutely fantastic. And this is the third episode of FPV Racing Drone Build Series. Where we are making a drone of FPV Racing or Freestyle Drone. And in this episode, we will talk about propellers, which is a very crucial component for FPV Racing Drones or any drones in general. And if you are new onto this channel, then feel welcome. My name is Ayan. I put educational videos on drones, DIY electronics and all kinds of crazy stuff. So if you have interest in this department, then consider subscribing. And without further ado, let's start this video. Alrighty, we are back. Now let's talk about propellers. और दो propellers जो हैं वो सबसे cheapest component होते हैं आपके पूरी drone build kit में. But इसको ignore मत कीजिएगा because this is one of the most critical and important component. और ये decide करेगा कि आपका drone कितना efficient है और आप उसे कितनी efficiency ले पा रहे हैं. आपके application कितनी suitable है और कौन सा propeller best है आपके applications के लिए. So start करते हैं बात करने से different types of propellers. So initially जब planes aero modeling के time पे जब propellers आते थे तो मोस्टली जो प्रोपेलर्स होते थे वो वुड मटेरियल से बनते थे और वुड के प्रोपेलर्स अभी भी आते हैं डाट इज यूज फॉर इंजन बेस्ड प्लेन जहाँ पे आपका पेट्रोल इंजन से प्लेन को उड़ाते हैं उसके लिए यू विल नीड वुड प्रोपेलर्स बिकॉज इंजन जनरेट्स अलॉट ऑफ थ्रस्ट और प्लास्टिक प्रोपेलर्स फ्लेक्स करते हैं एंड डैट इज वाई इवन टूडे इंजन बेस्ड प्लेन जो होते हैं डैट यूज इज वुड प्रोपेलर्स बट इन इलेक्ट्रिक बेस्ड एयरप्लेन्स या ड्रोन्स में जहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं वी यूज प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बेस्ड प्रोपेलर जैसे कि ये मैंने पकड़ रखा है अपने हाथ में प्लास्टिक जो प्रोपेलर्स होते हैं डैट इज सूटेबल फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स जो बीएलडीसी मोटर में यूज़ करते हैं उसके साथ भी कपल प्लास्टिक प्रोपेलर्स नॉट दी वुड प्रोपेलर समटाइम्स बैक देर वाज आल्सो कार्बन फाइबर प्रोपेलर्स जो कि बहुत वाइडली यूज़ हो रहे थे बट बिकॉज ऑफ सम एफिशेंसी इशूज़ एंड कार्बन फाइबर इज रियली डेंजरस वैन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एनी वो डिसकन्टिन्यू हो गए यूज़ करने जनरली लोग कार्बन फाइबर प्रोपेलर्स यूज़ नहीं करते हैं ग्लास फाइबर नाइलॉन या पॉली कार्बन प्रोपेलर्स आर मोर कॉमन टू यूज़ सो ये हो गया अबाउट मटेरियल जिससे प्रोपेलर बनता है ना लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट डायमेंशन विच कम्स इनटू पिक्चर सो जो पहला नंबर है प्रोपेलर में डाट इज़ द प्रोपेलर लेंथ और इसको समझने के लिए लेट्स लुक एट दिस प्रोपेलर सो ये एक प्लेन का प्रोपेलर है सो जो पहला नंबर इसके अंदर है डाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्रोपेलर सो ये टेन इंच का प्रोपेलर है सो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करेगा ये बट द थिंग इज जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा एयर कट करेगा उतना ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस इसको मिलेगी उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी और उतने ज़्यादा आपका मोटर करंट ड्रॉ करेगी सो जरूरी नहीं है कि बड़ा प्रोपेलर लगाना इज ऑलवेज द सोल्यूशन दो बड़ा प्रोपेलर विल गिव यू मोर थ्रस्ट कंपेयर टू अ स्मॉलर प्रोपेलर बट डैट डजेंट मीन्स कि बड़ा प्रोपेलर इज समथिंग विच यू विल नीड एवरीवेयर एक रीज़न इसका ये भी है कि आपके जो छोटे एफ पी ड्रोन फ्रेम्स होते हैं बड़ा प्रोपेलर कैरी ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट सो इसलिए यू नीड टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट कि कौन से लेंथ का प्रोपेलर आप किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं बट ऑफ कोर्स इफ़ यू आर यूजिंग बिगर ड्रोन और आपको बिगर पे कैरी करना है तो यू विल नीड बिगर प्रोपेलर्स इसमें एक नंबर और होता है प्रोपेलर में डैट इज़ द पिच ऑफ द प्रोपेलर और उसका मतलब होता है कि कितना डीप जो है एंगल ऑफ अटैक है प्रोपेलर का सो जनरली अगर मैं इस प्रोपेलर की बात करूँ सो इसमें है फोर बाय फाइव सो ये फोर बाय फाइव का पिच वाला प्रोपेलर है सो प्लेन्स के केस में अगर मैं बात करूँ सो पिच जो नंबर होता है उसका सिग्निफिकेंस होता है कि एक फुल रोटेशन में आपका प्लेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा सो फोर पॉइंट फाइव इंचज़ का मतलब है कि एक फुल प्रोपेलर रोटेशन में योर प्लेन विल कवर फोर एंड हाफ इंचज़ इन एयर सो ये है पिच अगेन जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी पिच में जितनी ज़्यादा एग्रेसिव पिच होगी आपकी उतना ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट होगा बट उतना ज़्यादा मोटर को वर्क uh, uh, करना पड़ेगा प्रोपेलर रोटेट करने के लिए बिकॉज जितना ज़्यादा एंगल ऑफ अटैक होगा प्रोपेलर का उतना ज़्यादा एयर वो सकिन करेगा और उतना ज़्यादा एयर वो मूव करेगा डिस्प्लेस करेगा सो so, ज़्यादा करंट चाहिए होगा सो जनरली हाई पिच के प्रोपेलर्स आर नॉट रियली एफिशिएंट बट इन सम केसेस आपके पास ऑप्शन नहीं होता आपके पास जगह कम होती है सो so, आपको ज़्यादा थ्रस्ट जब चाहिए होता है सो यू यूज़ मोर पिच प्रोपेलर्स सो अगर मैं इसकी इस प्रोपेलर को कंपेयर करूँ इस प्रोपेलर से सो यू कैन सी कि ये प्रोपेलर जो है इसकी लेंथ ज़्यादा है दिस इज़ अ टेन इंच प्रोपेलर और ये वाला प्रोपेलर है एट uh, इंच का प्रोपेलर बट अगेन इस प्रोपेलर की जो तो पिच है वो शैलो है ये साढ़े चार इंच की पिच है इसमें और इसमें जो तो पिच है वो छः इंच की है सो यू कैन सी जो ये है ये मोर अग्रेसिव पिच है इसकी और इसकी पिच लेस अग्रेसिव है बट ये टेन इंच का प्रोपेलर है ये सिक्स 
एट इंच का प्रोपेलर है सो अगेन यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोपेलर मे बी वेन यू कपल इट विद समर मोटर इट विल गिव यू मोर थ्रस्ट कम्पेयर टू दिस इवन दो ये बड़ा है बट इसकी पिच ज़्यादा है सो दिस कैन गिव यू मोर थ्रस्ट सो जो भी लेंथ और पिच के नंबर्स होते हैं आपके प्रोपेलर पे प्रिंट होते हैं जैसे इस प्रोपेलर का नंबर है एट बाय सिक्स जो फर्स्ट नंबर होता है डैट इज जनरली द लेंथ ऑफ द प्रोपेलर सो एट इंच इसकी लेंथ है द सेकेंड नंबर इज सिक्स सो सिक्स इंच इसकी जो है वो पिच है सो ये टाइप के जनरली जो प्रोपेलर होते हैं जनरली प्लेन्स में यूज करते हैं एरो मॉडलर्स बट लेट्स टॉक अबाउट ड्रोन प्रोपेलर सो एफ पी वी रेसिंग ड्रोन में क्योंकि द ड्रोन का फ्रेम जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है देर इज अ स्पेस कंस्टेंट देन वी नीड टू यूज स्मॉलर प्रोपेलर्स लाइक दिस वन ये एक फाइव इंच का प्रोपेलर है जिसके पिच है थ्री पॉइंट फाइव सो फाइव बाई थ्री पॉइंट फाइव यानी फर्स्ट नंबर जो है लेंथ और सेकेंड नंबर जो है उसके पिच सो फाइव बाई थ्री पॉइंट फाइव का प्रोपेलर एफ यू कैन सी जो ये अगर मैं इस फ्रेम में यूज़ करूँगा सो वी है स्टिल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस अ लॉट ऑफ रूम फॉर दिस प्रोपेलर टू वर्क सो डैट इज़ वाई एफ पी वी मिनी कॉर्ड्स केस में हम लोग छोटे प्रोपेलर यूज़ करते हैं जनरली तीन इंच से लेकर छः इंच तक मैक्स सेवन इंच तक सो इस केस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये प्रोपेलर है ये काफ़ी छोटा है लेंथ में और हमें पता है कि जितनी ज़्यादा लेंथ होती है उतना ज़्यादा थ्रस्ट होता है सो इस छोटे प्रोपेलर से हम इनफ थ्रस कैसे जनरेट करते हैं जो इस क्वाड कॉप्टर को जो कि अराउंड 700 हंड्रेड ग्राम्स के आसपास होता है उसको लिफ्ट करने के लिए बिकॉज uh, ये पाँच इंच का प्रोपेलर है ये दस इंच का प्रोपेलर है ऑब्वियसली इसका थ्रस्ट कम होगा सो so, उस केस में हम हाई आरपीएम मोटर यूज करते हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले एपिसोड में जो कि है मोटर्स के ऊपर सो so, छोटे प्रोपेलर्स को आप हाई आरपीएम मोटर के साथ कपल करके यू कैन गेट इन ऑफ थ्रस्ट सिमिलरली बड़े प्रोपेलर का यूनिट टू कपल विद लो आर मोटर बिकॉज अगर आप बड़े प्रोपेलर को बड़े हाई आर वाली मोटर से कपल करोगे सो so, इस प्रोपेलर को ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस मिलेगी और वो काफ़ी जल्दी हीटअप कर सकता है मोटर की वाइंडिंग इसको Which can burn the motor in uh, uh, at some stage. So ये चीज काफी ध्यान में रखनी पड़ती है डाटेज यूनिट टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट कि कौन सा प्रोपेलर यूज करे कौन सा मोटर यूज करे सो जनरली ड्रोन के केस में तीन इंच से लेके छह सात इंच तक प्रोपेलर आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपके फ्रेम में कितना अलाउंस है जो फ्रेम मैं यूज कर रहा हूँ दिस फ्रेम अलाउज यू टू स्पिन अ फाइव इंच प्रोपेलर सो इस फ्रेम में आई विल कपल सम मोटर जो पांच इंच प्रोपेलर के साथ अच्छी घूम सकती है एंड अगेन वी कॉन टॉक अबाउट इन मोटर एपिसोड सो पहला जो प्रोपेलर चूज करने का फैक्टर हो गया वो हो गया मटेरियल सो मैंने बताया कि वुड प्रोपेलर्स होते हैं इंजन वाले केस में यूज और इलेक्ट्रिक uh, मोटर के केस में भी यूज दिस पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक टाइप मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन प्रोपेलर की इज फर्स्ट नंबर लेंथ एंड सेकंड नंबर द पिच जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा जितनी ज्यादा पिच होगी उतना ज्यादा थ्रस्ट उतना ज्यादा डिस्टेंस एक रोटेशन में आपका प्लेन या ड्रोन कवर करेगा बट अगेन Uh, ज़्यादा बड़ी लेंथ से ज़्यादा थ्रस्ट तो मिलेगा बट ज़्यादा पावर भी कंज्यूम होगी सो आपकी बैटरी कम चलेगी uh, आपकी अगर मोटर बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम की है तो आप बड़ा प्रोपेलर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस हो जाएगी ज़्यादा गर्म हो जाएगी मोटर एंड इट विल बन ची बर्न इट डाउन सो यू नीड टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट सो कपल योर प्रोपेलर वेरी केयरफुली विद मोटर्स एंड और अगर प्रोपेलर्स की बात करूँ सो यू कैन हैव अ टू ब्लेड प्रोपेलर और अ थ्री ब्लेड प्रोपेलर थ्री ब्लेड प्रोपेलर जनरली यूज इन मिनी गोर्ड्स थ्री ब्लेड प्रोपेलर जो होते हैं वो लेस एफिशिएंट होते हैं कंपेयर टू टू ब्लेड प्रोपेलर से बट स्टिल वी यूज थ्री ब्लेड प्रोपेलर बिकॉज जितने ज्यादा ब्लेड होंगे आपके उतना अच्छा कंट्रोल आपको मिलेगा आपके ड्रोन के ऊपर सो so, जो एफ पी वी रेसिंग ड्रोन होते हैं ये काफी हाई स्पीड में चलते हैं एंड टर्न में वी नीड गुड कंट्रोल टू स्टीयर दैम डैट इज वाई हम थोड़ा बहुत एफिशियंसी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं बट वी गेट गुड कंट्रोल थ्री इंच इज अ रियली स्वीट स्पॉट बट यू कैन ऑल्सो फाइंड फोर साइड प्रोपेलर और फाइव ब्लेड्स प्रोपेलर बट थ्री ब्लेड्स प्रोपेलर इज अ रियली स्वीट स्पॉट आपको ज़्यादा एफिशिएंसी लूज नहीं करनी पड़ती कंपेरेटिवली टू हाई नंबर ऑफ ब्लेड्स ऑफ प्रोपेलर बट स्टिल यू गेट गुड अमाउंट ऑफ कंट्रोल ऑन योर ड्रोन नाउ एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रोपेलर को किस डायरेक्शन में माउंट करिए कैसे पता लगेगा सो so, प्लेन के केस में uh, ये डिपेंड करता है आपका जो प्लेन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है Uh, और आपकी मोटर कहाँ पर है जनरली प्लेन के केस में या तो मोटर प्लेन के आगे होती है डैट इज एग्जांपल ऑफ अ पुलर काइंड ऑफ प्लेन या जो मोटर होती है वो प्लेन के पीछे होती है डैट इज अ पुशर काइंड ऑफ प्लेन जो पीछे से थ्रस्ट पुश करके आपकी प्लेन को आगे मूव करती है सो जनरल रूल ऑफ थम कि प्रोपेलर के ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं लेंथ और इसके
ड्रोन के केस में दो अलग अलग काइंड के प्रोपेलर होते हैं एक होता है क्लॉक और एक होता है काउंटर क्लॉक रीजन भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था फ्रेम वाली में कि Uh, हर फ्रेम में अगर क्वाड कॉप्टर है सो दो मोटर क्लॉकवाइज घूमती हैं और दो एंटी क्लॉकवाइज वाइज घूमती है सो so, uh, अलग अलग मोटर से सेम डायरेक्शन में थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको अलग अलग काइंड के प्रोपेलर चाहिए होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल ये है एक क्लॉकवाइज प्रोपेलर जो क्लॉक रोटेटिंग मोटर पर लगेगा ड्रोन के एंड क्लॉक uh, रोटेट करेगा सिमिलरली ये है एक एंटी क्लॉक प्रोपेलर जो कि एंटी क्लॉक मोटर के साथ लग के एंटी क्लॉक रोटेट करेगा और uh, ये दोनों प्रोपेलर अलग अलग मोटर डायरेक्शन के साथ मिलके सेम डायरेक्शन में थ्रस्ट प्रोड्यूस करेंगे सो so, ड्रोन के केस में वी हैव क्लॉक वाइज एंड काउंटर क्लॉक वाइज प्रोपेलर्स और ये क्लॉक वाइज एंड काउंटर क्लॉक वाइज प्रोपेलर में रिस्पेक्टिवली मोटर के साथ अटैच होते हैं ड्रोन uh, के केस में बिकॉज ड्रोन हमेशा ऊपर जाता है इसलिए जो भी प्रोपेलर में टेक्स्ट है ये ऊपर आता है अगेन जनरल रूल ऑफ थम सो इससे यू कैन टेल आपको प्रोपेलर कैसे माउंट करना है मोटर इसके अलावा अगर कुछ स्पेशल प्रोपेलर्स की बात करूँ सो वी हैव समथिंग ऑफ दिस काइंड डैट इज नोन एज फोल्डिंग प्रोपेलर और अगर आपने कभी डी के कोई ड्रोन्स लिए हैं लाइक डी जे आई मैविक का प्रो सो उसमें यू फाइंड दिस काइंड ऑफ फोल्डिंग प्रोपेलर फोल्डिंग प्रोपेलर का जनरली कोई एज सच एफिशेंसी या फिर परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता दिस इज जस्ट समथिंग विच इज योर कैरेबिलिटी ऑफ योर ड्रोन और योर प्लेन सो दिस प्रोपेलर जनरली फोल्ड बैक एंड वेन यू नीड टू फ्लाई यू कैन फोल्ड इट बैक एंड यू कैन यूज इट सो ये जस्ट कैरी ईजी हो इसलिए फोल्डिंग प्रोपेलर यूज होते हैं और इसका कोई परफॉर्मेंस या डायरेक्टली कोई इसका रिलेशन नहीं होता सो द क्वेश्चन इज कि आपके ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए कौन सा प्रोपेलर बेस्ट रहेगा सो नंबर वन जो चीज़ आपको देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन क्या है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक एफ पी वी रेसिंग ड्रोन बनाना है फ्री स्टाइल के लिए या रेसिंग के लिए जिसमें आपको मैक्सिमम एक या दो कैमरा कैरी करना हो एक एफ पी कैमरा एक फ्री स्टाइल कैमरा सो इस ड्रोन का जो टोटल वेट है वो अराउंड 700 ग्राम्स के आसपास है सो so, उस हिसाब से यू नीड टू हैव स्मॉलर मोटर्स बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है सो so, आपको जो प्रोपेलर है वो आप मैक्सिमम पाँच या छः इंच का यूज़ कर सकते हो सो स्पेस क्लियरेंस ना होने की वजह से द कंस्टेंट ऑफ एफ पी वी मिनी क्वार्स इज स्मॉलर प्रोपेलर्स सो स्मॉलर प्रोपेलर्स को इक्वल नंबर ऑफ गुड थ्रस्ट जनरेट करने के लिए यू विल नीड हायर आर पी एम मोटर विच विल डिस्कस इन नेक्स्ट एपिसोड अगेन सो अगेन चूजिंग अ प्रोपेलर इंजन है तो वुड प्रोपेलर इलेक्ट्रिक मोटर है सो प्लास्टिक प्रोपेलर स्मॉल प्रोपेलर्स फॉर एप्लीकेशन वेयर देर इज अ स्पेस कंस्टेंट एंड यू कैन नॉट रोटेट बिगर प्रोपेलर नंबर ऑफ ब्लेड्स जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा कंट्रोल आपको मिलेगा बट उतनी एफिशिएंसी कम होगी uh, जितनी ज़्यादा पिच प्रोपेलर uh, की होगी उतनी ज़्यादा थ्रस्ट वो जनरेट करेगा बट अगेन उतना ज़्यादा पावर कंज्यूम भी वही करेगा आपकी बैटरी कम लास्ट uh, करेगी जितनी ज़्यादा लेंथ प्रोपेलर की होगी उतना ज़्यादा थ्रस्ट अगेन बट उतनी ज़्यादा बैटरी कंजम्पन होगी सो यू नीड टू फाइंड अ गुड स्पॉट कि कौन सा प्रोपेलर कौन सी मोटर के साथ जाएगा और मोटर uh, के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड डैट वॉज ऑल फॉर टू डेज वीडियो वेर वी टॉक अबाउट डिफरेंट प्रोपेलर्स एंड कौन सा प्रोपेलर किस एप्लीकेशन के लिए सही रहता है होप यू इन्जॉय इट होप यू लर्न समथिंग न्यू इफ़ यू डू डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड एज ऑलवेज एम गॉन सी यू इन द नेक्स्ट वन